Добрый день, меня зовут Рустам Герфудинов. Я составляю проект среда проектирования и прототипирования графических интерфейсов программного обеспечения Агуй Машин. Графический интерфейс пользователя это графическая среда организации взаимодействия пользователя и вычислительной системы. Это единственная точка контакта между пользователем и системой. Именно посредством интерфейса пользователь дает команду системе, а система, в свою очередь, выводит информацию, удобную для человека в виде. В графическом интерфейсе системы определяется набор функций системы, доступных для пользователя. Определяются эргономические характеристики системы, удобство и красота использования, а также визуальная привлекательность системы. Понятно, что успех информационной системы в целом во многом зависит от ее графического интерфейса. И разработчики программного обеспечения, которые желают выпускать успешные и удобные программы, не могут не обращать на это внимания. Поэтому уже на этапе проектирования системы необходимо проектировать и ее интерфейс. Необходимо обсуждать интерфейс с заказчиком и с будущим пользователем. Но как показать интерфейс, когда самой системы еще нет? Нарисовать графическом редакторе слишком долго. Кроме того, статичная картинка не покажет интерфейсную логику, не продемонстрирует работу интерфейса. Реализовать часть системы для демонстрации интерфейса слишком трудоемко и не менее долго. Наиболее эффективным способом представления интерфейса является создание интерактивного прототипа. Во-первых, такой прототип покажет как внешний вид, так и интерфейсную логику, динамику поведения интерфейса. Во-вторых, благодаря моему решению для создания интерактивного прототипа не нужно ни программировать, ни рисовать, ни обладать какими-либо специальными знаниями. Wheel Machine позволяет собирать интерфейсы любой сложности из готовых компонентов. Это похоже на конструктор, когда из одинаковых элементов собираются совершенно разные модели. Приведу пример интерфейсов, которые можно собирать в Google Machine. Это прототип веб-портала. Обратите внимание, насколько он похож на реально работающий настоящий сайт. Далее это прототип простого настольного или десктопного приложения калькулятора. Такие прототипы Google Machine позволяют создавать очень быстро, буквально за 10-20 минут. Далее прототип высоконагруженного веб-приложения. Таким образом, Google Machine позволяет собирать интерфейсы любого типа, любой сложности и нагруженности. Затем Google Machine позволяет э, оживлять интерфейсы, создавать из них единый, полностью интерактивный прототип. <coughs> Такой прототип э, покажет поведение интерфейса, он будет реагировать на действия пользователя. По сути, Интерактивный прототип – это имитация работы реальной программы. Теперь расскажу о планах нашего развития. Создание интерактивного прототипа – это лишь полдела. Необходимо рассматривать прототипирование как часть процесса проектирования программного обеспечения. Общепризнанным мировым стандартом проектирования является UML – унифицированный язык моделирования. В этом направлении, во-первых, планируется разработка собственного средства UML моделирования и внедрение его в машин. Во-вторых, разработка концепции, которая позволит связать прототип с UML моделью системы. К сожалению, спецификация UML не говорит нам о том, как это можно сделать. Поэтому мы сами должны разработать такой способ связи, который э, никоим образом не будет нарушать правила UML и будет полностью соответствовать им. Для этого будет разработано, э, разработано расширение над языком UML, так называемый UML профайл. Такое решение позволит сохранить исходный язык UML неизменным и в то же время связать прототип системы с ее UML моделью. Далее, на основе созданного прототипа UML модели, вы машин будет генерировать полезный программный код, который будет использоваться разработчиками при реализации системы. Это значительно ускорит процесс разработки ПО в целом и упростит задачу разработчика. Затем на основе сгенерированного программного кода вы машин будет создавать полностью готовые самостоятельные приложения. Это будет революционным шагом в программной инженерии, поскольку пользователи, не обладающие специальными знаниями, смогут создавать полноценные приложения без программирования. Вернемся к настоящему. На сегодняшний день вы машин прошел государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Также Google Machine является участником национальной программной платформы 
и представляет раздел проектирования и моделирования программного обеспечения. Поговорим о планах коммерциализации нашего проекта. Потенциальными клиентами бой машин являются компании-разработчики ПО, в том числе IT-отделения крупных компаний, стартапы в области разработки программного обеспечения, системные интеграторы и крупные потребители программного обеспечения. Какие механизмы были разработаны для продвижения и популяризации продукта? Во-первых, было проведено два живых мероприятия, посвященных вопросам и проблемам проектирования и протектирования интерфейсов. В результате семинара был получен большой положительный отклик от специалистов крупных российских компаний. Во-вторых, проводится бета-тестирование продукта с привлечением сторонних заинтересованных специалистов и IT-компаний. Сейчас мы активно продвигаем нашу академическую программу, согласно которой лицензии буй машин предоставляются учебным заведениям без возвязанных. Я с уверенностью могу сказать, что буй машин не имеет аналогов в России и уже сейчас не уступает, а по некоторым позициям превосходит зарубежные аналоги. Надеюсь, продукт будет должным образом оценен и поспособствует развитию IT-индустрии России. На этом мой доклад закончен. Спасибо за внимание. Я готов выслушать ваши вопросы. Расскажите, пожалуйста, про зарубежные аналоги, потому что это очень похоже на дизайнера графического интерфейса, типа Qt дизайнера, Delphi и дизайнера. То есть вот что вы рассматривали как свой, кого вы рассматривали как свой конкурент? В чем уникальное преимущество вашего инструмента по сравнению с этими аналогами? Какой ваш вопрос? На данный момент конкурентом является программный продукт Акшур, Акшур RP, Microsoft Expression Blend и Google Design Studio. Основные продукты, которые позволяют собирать интерфейсы, это немножко другого типа программы, потому что здесь мы говорим о динамическом прототипировании. То есть собрать интерфейсы – это лишь малая часть того, что позволяет сделать буй машин. Он позволяет оживить интерфейсы, сделать их кликабельными, интерактивными, которые будут ну, как бы реагировать на нажатие кнопки, например, реагировать там, на любое действие пользователя и, соответственно, будут имитировать работу реальной программы. Просто интерфейс, картинка – это совсем другое. Вот. Наши преимущества. Например, Microsoft Exploration Blend, он заточен только под язык C, генерирует C, и работает только на Windows. Наш продукт работает на Linux, на Mac, на Windows, позволяет у нас файл проекта хранится в формате XML, который, можно, который позволяет последующую, подразумевает последующую генерацию кода, в принципе, на любом языке объектно ориентированном. Над Акшур в чем преимущество? Акшур протектирует интерфейсы в приложении только в Наши позволяет как десктопные, так и веб приложения то есть более универсальные. И на Google Design Studio э, у нас намного больше возможностей э, интерактивности, то есть э, намного больше обрабатываемых событий и выполняемых действий в прототипе, э, которые можно задать. Вот. И нужно помнить, что для создания прототипа не нужно ни программировать, ни рисовать, ни обладать специальными знаниями. Это важно. Поэтому мы не сравниваем себя с целями разработки, например, там, с Visual Studio мы себя не сравниваем, потому что среда разработки она требует программирования. Это на уровне пользователя. Это может делать любой человек. Удачи знаний Юмэ. Удачи знаний Юмэ. Ну, как бы на данный момент Юмэ пока не внедрено. Вот, это, кстати, будет очень большое изменение, когда мы внедрим Gmail, и мы еще делаем расширение на Gmail. Таким образом, это будет совершенно уникальный инструмент. Аналог в мире буквально один, Enterprise Architect, но он намного слабже. Вот. Практически не будет аналогов в мире. То есть, когда мы сумеем прототип встраивать в email модель. Вот. Быстрее запускаться, чем Enterprise Architect. Чем какой же? Будет быстрее запускаться, чем Enterprise Architect. Ну, он не быстро запускается. Можешь попробовать. Он остальное версия доступна на сайте. А скажите, пожалуйста, а зачем поручать э, прототипирование человеку, который не умеет и не, и не хочет программировать? Дело в том, что вот, э, в процессе разработки программного обеспечения все начинается с сбора требований, с проектирования системы. И этим занимается не программист. Потому что этим занимается системный аналитик, который общается с заказчиком. И этот человек не умеет программировать. Это большая проблема, потому что программисты выдергивают на все встречи с заказчиком, это слишком дорого и 
неправильно. Дороже, чем аналитик. Ну, то есть есть же аналитик специальный, есть project менеджер. Оба эти человека общаются с заказчиком, пишут требования, пишут ТЗ, рисуют интерфейсы, проектируют интерфейсы, соответственно. Но они не умеют программировать. И вот им нужно показать то, что должен сделать разработчик, во-первых, с помощью прототипа. Во-вторых, с помощью прототипа они могут показать заказчику то, как это будет выглядеть после реализации. Вот. И вообще прототипирование позволяет сократить э, цикл разработки ПО, ускорить. Потому что реализуется такая система намного быстрее. И реализуется она э, безошибочно, то есть переделать ее не нужно будет. А зачастую переделка системы, доработка занимает времени не меньше, чем э, первоначальная разработка. Спасибо, еще вопрос. А, да, есть вопрос, пожалуйста, скажите про... А вот я понял, что у вас замечательные есть преимущества по сравнению с другими аналогами. Вот, вот за счет чего появляются эти преимущества? Мы все-таки должны оценить научную новизну вашу, вашу отрасль. Что вы такое предложили? Ну вот... Э... Я, может, не уловил... Я... Повторите, пожалуйста. Хорошо. Научная новиза, я как раз считаю, создание расширения над языком Gmail. Gmail – это, вообще, я очень говорю, ну, как бы серьезный язык, объектно ориентированный. Вот. И его доработка – это очень сложная задача. То есть, то есть, язык то есть спецификация Gmail не говорит нам о том, как интерфейс встраивается в, прототип, о, в Gmail модель, как прототип встраивается в Gmail модель. Мы даже думаем подать заявку в ОМГ, разработчик, разработчику Gmail для включения вот, нашего расширения в стандарт Gmail. То есть на самом деле это очень большая задача. Спасибо. Продолжал Сергей.